ചാന്ദ്രദിനം ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേങ്ങോട്ടൂർ എ എം എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് വിജയകരമായി തിരിച്ചെത്തി അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കിടാം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡിൻ ആൾഡ്രിൻ മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ചേർന്ന് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി നടന്ന ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലു കുത്തിയ മനുഷ്യൻ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി ചന്ദ്രനിൽ കാലു കുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എഡിൻ ആൾഡ്രിൻ ആണ് ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ കാൽവയ്പ്പ് മാനവരാശിക്ക് വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടവും എന്ന് ആംസ്ട്രോങ്ങിനാൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവം മാനവ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ചാന്ദ്രയാത്രയുടെ പ്രസക്തി എന്നിവ ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഇവ സംബന്ധമായ അവബോധം വളർത്തുവാനുമാണ് ഈ ദിവസം ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ുമ്പോൾ നീ ഒരു ചെറിയ പപ്പടത്തിൻ്റെ വലുപ്പമുള്ളെങ്കിലും നീ ഇത്ര മാത്രം വലുതാണെന്ന് ഇന്നും മാഷ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴാ മനസ്സിലായി വല്ലാത്തൊരു കൗതുകം തോന്നി Atlantis, Houston, no action 
on the MPSB QLP.
നമ്മുടെ ഗ്രഹം ഭൂമി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നീല നിറത്തിൽ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിനെ നീലഗ്രഹം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തതായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ഇത് ഏതാണ്ട് ഭൂമിയെ വ്യാസത്തിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത് മണങ്കം വലുപ്പം വരും ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെയും ചുറ്റുന്നു ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്ത് യഥാസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു വർഷം എടുക്കുന്നു